வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வளர்க வேதாத்திரியம் வேதாத்திரியம் தரும் விளக்கம் என்ற தலைப்பில் சிறந்த பல விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் அறிவொளிர் நம்பி ஐயா அவர்கள் சென்னையிலிருந்து நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் சிந்தனை விளக்கம் அளிப்பதற்காக ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் சிந்தனைக்கு செல்வதற்கு முன்பு ஐயா அவர்களை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் பேராசிரியர் அறிவொளிர் நம்பி ஐயா அவர்கள் பிஎஸ்சி மேத்ஸ் மற்றும் எம்ஏ தமிழ் படிப்பு முடித்திருக்கின்றார்கள் மேலும் மனவளக்கலை யோகாவில் எம்ஏ படிப்பை முடித்திருக்கின்றார்கள் தொழிற்கல்வியாக டிப்ளமோ இன் டாக்சேஷன் லைசன்சியேட் இன் இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா சர்டிபிகேட் இன் இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் முடித்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியாவில் வளர்ச்சி அதிகாரியாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மகரிசி அவர்களிடம் நேரடியாக காயக்கல்ப பயிற்சியை கற்றுக்கொண்டவர்கள் மனவளக்கலை மந்தங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகளில் பிடிசி வகுப்புகள் காயக்கல்ப பயிற்சி மற்றும் விசன் வகுப்புகளை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார்கள் மேலும் கிட்ஸ் யோகா நீதி கதைகள் சிந்தனை விருந்து சிறப்பு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் போன்ற சிறப்பான சேவைகளை கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மயிலை மன்றத்தில் செய்து வருகின்றார்கள் அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு நாட்களாக தொடர்ந்து வேதாத்திரிய விளக்கம் இருநூத்தி அறுபத்தி மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து பாரதியின் பாரதங்கள் என மகரிசியின் பாரதியின் கருத்துக்களை தினம்தோறும் பல்வேறு வாட்ஸ்அப் குழுவில் பகிர்ந்து வருகின்றார்கள் மேலும் ஐயா அவர்கள் தமிழ் பார்வலர் பேச்சு கட்டுரை போட்டிகளில் பல பரிசுகள் பெற்றவர்கள் மேடை பேச்சாளர் இத்த மேலும் அருள் ஜோதி தொலைக்காட்சியில் நீதி கதைகள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இத்தகைய சிறப்புகள் வாய்ந்த மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் அருள்நிதி அறிவொளிர் நம்பி ஐயா அவர்களை வேதாத்திரியம் தரும் விளக்கம் என்ற தலைப்பில் நல்ல பல விளக்கங்களை அளிக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை எனக்கு தமிழையும் தன்னம்பிக்கையையும் தந்த தாய்க்கு தலை வணக்கம் உழைப்பையும் ஒழுக்கத்தையும் வாழ்ந்து காட்டிய தந்தைக்கு தனி வணக்கம் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மனவளக் கலையில் என்னை ஆற்றுப்படுத்திய அனைத்து பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் என் பணிவின் வணக்கம் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் இணைய வழி நிகழ்வில் தொடர்ந்து தொண்டு செய்யும் தொழில்நுட்ப குழுவிற்கு இதயம் கனிந்த வணக்கம் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்க வாய்ப்பு தந்த அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என் நன்றியின் வணக்கம் இணைய வழியில் இணைந்திருக்கும் இருபால் மெய்யன்பர்களுக்கும் உற்சாகமான காலை வணக்கம் மகர்ஷி அவர்கள் சுக்குமமாய் துணை நின்று இந்நிகழ்வை வழிநடத்த வேதாத்ரியம் தரும் விளக்கம் என்னும் தலைப்பில் சிந்திக்க உள்ளோம் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் மிக கடினமான பொருட்களுக்கும் மிக எளிமையாக விளக்கம் சொல்வது அவரது சிறப்பு சாதாரணமாக ஒரு நிகழ்வை ஒரு பயிற்சியை ஒரு கூட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது குத்து விளக்கை ஏற்றி ஆரம்பிப்பது மரபு ஆகும் ஏன் குத்து விளக்கை ஏற்ற வேண்டும் ஏன் அதிலும் ஐந்து முகம் உள்ள குத்து விளக்கை ஏற்ற வேண்டும் என்பதற்கு மகரிஷி தரும் விளக்கம் மகத்தானது 
நமக்குள் இருக்கும் உயிர் சக்தியை அழுத்தம் கொடுத்து உணர வைப்பதை குத்தி விளக்குவது என்பார்கள் சித்தர்கள் அப்படி விளக்கும் போது பஞ்ச இந்திரியங்களான மெய் வாய் மூக்கு கண் காது பஞ்ச பூதங்களான நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று விண் நன்றாக விளங்கிவிடும் இதை காட்டுவதற்குத்தான் குத்து விளக்கில் ஐந்து முகம் வைத்துள்ளார்கள் குத்தி விளக்கு என்பது மருவி குத்து விளக்கு என்று ஆகிவிட்டது என்பார் மகரிஷி பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் என்பது அவ்வையின் வாக்கு அது என்ன பத்து என்றால் மானம் குலம் கல்வி வன்மை அறிவுடைமை தானம் தவம் உயர்ச்சி தாளாண்மை காமம் முதலிய பத்தும் பறந்து போகும் பசி வந்திட என்பார் அவ்வையார் மேலும் அவர் வயிற்றோடு பசியால் அடையும் துன்பத்தை ஒரு வெண்பாவால் விளக்குகிறார் ஒரு நாள் உணவை ஒளி என்றால் ஒளியாய் இரு நாளுக்கு ஏல் என்றால் ஏலாய் ஒரு நாளும் என் நோவு அறியாய் இடும்பைக்கூர் என் வயிறே உன்னோடு வாழ்தல் அறிவு என் வயிறே இன்னைக்கு ஒரு சாப்பாடு கிடைக்கல அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் சாப்பிடாமல் இரு என்று சொன்னால் கேக்குறியா கேட்க மாட்டேரியே வயிறு பசி கிள்ளுது சரி இன்னைக்கு நிறைய சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பிட்டு கொள் என்று சொன்னாலும் சாப்பிட மாட்டேன் என்கிறாய் உணவுக்காக பசியால் நான் போராடும் துன்பம் உனக்கு தெரியவில்லை உடம்பு துன்பம் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறாய் அதனால் ஏ வயிறே உன்னோடு நிம்மதியாக வாழ முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றாங்க அவ்வையார் மகரிஷி அவர்கள் அவ்வையாரின் கருத்துக்கு முற்று முரண்பட்டு ஒரு கருத்தை பதிவு செய்கிறார் பசியால் துன்பம் என்பது இல்லை அவர் என்ன சொல்றாருனா பசி வந்தா பத்தும் பறந்துடும் ஆஹ் என் கஷ்டம் தெரியாத வயிறே உன்னோடு வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் சொன்ன அவையாருக்கு முற்றும் எது முரண்பட்டு பசியால் துன்பம் இல்லை அப்படின்றார் மகரிஷி அது எப்படி அப்படின்னா பசிக்கு உணவு இல்லாதது தான் துன்பமே தவிர பசியால் துன்பம் இல்லை அப்போ பசிக்கு உணவு இருந்தால் பசியே இன்பமாகிவிடும் என்கிறார் அருளருவி என்ற புத்தகத்தில் நான் யார் என்ற வினாவிற்கு பதிலாய் விடையாய் பாரதி நான் யார் என்பதற்கு விளக்கமாய் ஒரு கவிதையை எழுதியுள்ளார் வானில் பறக்கின்ற புள் எல்லாம் நான் மண்ணில் திரியும் விலங்கெலாம் நான் கான் நிழல் வளரும் மரமெலாம் நான் காற்றும் புனலும் கடலுமே நான் வெள்ளில் எரிகின்ற மீனெலாம் நான் வெட்ட வெளியின் விரிவெலாம் நான் மண்ணில் கிடக்கும் புழியெலாம் நான் வாரியில் வாரி என்றால் கடல் கடலில் உள்ள உயிரெல்லாம் நான் கம்பர் இசைத்த கவியெல்லாம் நான் காருகர் தீட்டும் உருவெல்லாம் நான் இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம் எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான் 
அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான் அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான் கண்டனல் சக்தி கணமெல்லாம் நான் காரணம் ஆகி கதித்துளோன் நான் நான் எனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான் ஞான சுடர்வானில் செல்லுவோன் நான் ஆன பொருள்கள் அனைத்திலும் ஒன்றாய் அறிவாய் விளங்கும் முதல் சோதினான் என்று நான் யார் என்ற வினாவிற்கு விடையை விளக்குகின்றார் பாரதியார் சாதாரணமாக நமக்குள் எழும் சந்தேகம் நான் என்றால் யார் நான் என்பது இந்த உடலா இல்லையே இந்த உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்து விட்டால் அதற்கு வேறு பெயர் அல்லவா வைக்கிறார்கள் அப்படியென்றால் நான் என்பது உயிரா அதுவும் இல்லையே இந்த உடலை பிரிந்து விட்டால் உயிருக்கு அடையாளம் இல்லையே அப்படியானால் நான் என்பது மனமா இப்படியெல்லாம் நமக்குள் ஆயிரம் ஆயிரம் கேள்விகள் நான் என்றால் யார் என்ற கேள்வி பிறக்கும் மகரிஷி அவர்கள் இதற்கு மிக எளிமையான ஒரு விளக்கத்தை தருகிறார் அந்த விளக்கம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத்திர கடையில எல்லாம் போனீங்கன்னா அடுக்கு சட்டி பாத்திரம்னு இருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரம் இருக்கும் அந்த பெரிய பாத்திரத்துக்குள்ள அதை விட சிறிய பாத்திரம் இருக்கும் அந்த சிறிய பாத்திரத்துக்குள்ள அதை விட மிக சிறிய பாத்திரம் இருக்கும் அந்த மிகச்சிறிய பாத்திரத்துக்குள்ள அதை விட மிகச்சிறிய பாத்திரம் இருக்கும் அந்த மிகச்சிறிய பாத்திரத்துக்குள்ள இன்னொரு ஒரு சின்ன பாத்திரம் இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரே பாத்திரத்துக்குள்ள அடக்கி அந்த அடுக்கு பாத்திரம்னு வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம மகரிஷி அவர்கள் நான் யார் என்பதற்கு ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஒன்றிலிருந்து ஒன்று என்று மிக எளிமையான ஆற்று நீரோடை போல ஒரு விளக்கத்தை தருகிறார் பார்ப்போமா இந்த உடல் தோற்றமாக இருக்கிறது இந்த உடலுக்குள் உயிர் ஆற்றலாக இருக்கிறது இந்த உடலும் உயிரும் கலந்த உடலில் மனம் உணர்வாக இருக்கிறது அதாவது உடல் தோற்றமாக இருக்கிறது உயிர் ஆற்றலாக இருக்கிறது அதில் மனம் உணர்வாக இருக்கின்றது மனம் என்று ஒன்றும் தனியாக இல்லை உயிர்தான் மனம் என மறுபெயர் பெற்றிருக்கிறது சரி உடல் தோற்றம் உயிர் அதில் ஆற்றல் உயிரே மனமாக இருக்கிறது சரி இது வரைக்கும் தெளிவாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மகரிஷி விளக்குறார் உயிரோ அணுக்களின் கூட்டம் உயிரோ அணுக்களின் கூட்டம் அணுவோ பிரம்மத்தின் இயக்க நிலை எனவே நான் பிரம்மம் என்கிறார் உயிர் அணுக்களின் கூட்டம் அணுவோ பிரம்மத்தின் இயக்க நிலை எனவே நான் பிரம்மம் மறுபடியும் ஒரு முறை பார்ப்போமா உடல் தோற்றமாக இருக்கிறது உயிர் அதில் ஆற்றலாக இருக்கிறது மனம் உணர்வாக இருக்கிறது மனம் என்று ஒன்று தனியாக இல்லை உயிர்தான் மனம் என மறுபெயர் பெற்றிருக்கிறது உயிரோ அணுக்களின் கூட்டம் அணுவோ பிரம்மத்தின் இயக்க நிலை எனவே நான் பிரம்மம் பிரம்மம் என்பது அறிவு சுத்த 
வெளி மெய்ப்பொருள் தெய்வீகம் முழுமுதற் பொருள் என்று பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுவது பிரம்மம் வாழ்க்கை மலர்கள் பக்கம் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து நான் யார் என்ற இந்த கேள்வியை முன்வைக்கும் பழைய திரையசை ஒன்று நான் யார் நான் யார் நீ யார் நாளும் தெரிந்தவர் யார் யார் தாய் யார் மகன் யார் தெரியார் தந்தை என்பார் அவர் யார் யார் நான் யார் நான் யார் நீ யார் என்ற இந்த கேள்விக்கு மகரிஷி அவர்கள் மிக எளிமையாக ஓரிரு வார்த்தைகளில் கூறுகின்றார் நான் என்பது அறிவு நான் என்பது அறிவு அது சுத்த வெளி மெய்ப்பொருள் என்கிறார் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் இந்த வார்த்தைகளை நாம் கேட்டிருக்கோம் ஆனா அர்த்தம் ஒரு அறிவியல் பேராசிரியர் வந்து வகுப்பு நடத்தினா கூட ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் இல்லைங்களா இத மிக எளிமையா மகரிஷி தனக்கே உரிய பாணியில் விளக்குகிறார் எலக்ட்ரான் தமிழ்ல அதுக்கு பேர் மின்னணு நியூட்ரான் கரு அணு புரோட்டான் துணை கரு அணு சரி எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்ம குடும்பத்தை ஒரு உதாரணமா இதுக்கு காட்டுறாரு இதை விளக்குறதுக்கு இப்ப நம்ம குடும்பத்துல ஒரு மூணு தலைமுறை இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தாத்தா இருப்பாரு தந்தை இருப்பாரு பேரனும் இருப்பாரு இல்லைங்களா ஆஹ் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா மூன்று பேரும் ஆண்கள் மூன்று பேரும் மனிதர்கள் ஆனா அவங்களுடைய வயது உறவு சிறப்புக்கு ஏற்ப வேறு வேறு பேர்ல அழைக்கிறோம் இல்லைங்களா அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா மூணு பேரும் ஆண்கள் மூணு பேரும் மனுஷங்க தான் ஆனா ஒருத்தரை வந்துட்டு தாத்தான்னு சொல்றோம் ஒருத்தரை தந்தைன்னு சொல்றோம் ஒருத்தரை பேரன்னு சொல்றோம் ஏன்னா அவங்களுடைய வயது உறவு சிறப்பு அதுக்கு ஏற்ப வேறு வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறோம் இந்த ஓமேயமா வைத்து எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான்றத விளக்குறார் எப்படிங்க அது பேரன் தாத்தா தந்தை இது எப்படி வந்து புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பிரமிப்போம் இல்லைங்களா மகிழ்ச்சி அவர்கள் விளக்குகிறார் ஆகாசம் எனும் பரம அணுவை ஆகாசம் எனும் பரமாணுவை இயங்கும் இடத்திற்கேற்ப பெரும் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப சிறப்பிற்கு ஏற்ப மின்னணு எலக்ட்ரான் என்றும் கரு அணு நியூட்ரான் என்றும் துணை கரு அணு புரோட்டான் என்றும் வேறு வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறோம் என்கிறார் எப்படி மனுஷன்றது ஒண்ணுதான் ஆனா தாத்தா தந்தை பேரன் அழைக்கிறோமோ அதே மாதிரி பரமானுன்றது ஒண்ணுதான் அந்த பரமானு இடத்திற்கு ஏற்ப பெரும் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப சிறப்புக்கு ஏற்ப மின்னணு எலக்ட்ரான் கரு அணு நியூட்ரான் துணை கரு அரு அணு புரோட்டான் என்று வேறு வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறோம் என்கிறார் மிக எளிமையான விளக்கம் அல்லவா மறக்க முடியாத விளக்கம் வாழ்க்கை மலர்கள் பக்கம் இருநூத்தி ஐந்து நிலத்துக்கு அழகு நெல்லும் கரும்பும் நிலத்துக்கு அழகு நெல்லும் கரும்பும் குளத்துக்கு அழகு தாமரை குளத்துக்கு அழகு தாமரை பெண்மை நலத்துக்கு அழகு நாணம் 
தனக்கு அழகு தான் செய்யும் அறம் தனக்கு அழகு தான் செய்யும் அறம் என்கிறது நான் மணிக்கடிகை அறம் செய்ய விரும்பு என்கிறது ஆத்திச்சூடி திருக்குறளுக்கு இன்னொரு பெயர் அறநூல் என்று சொல்கிறது நீதி களை போதிக்கும் நூல்களை நீதி இலக்கியம் அரை இலக்கியம் என்று கூறுகின்றோம் திருக்குறள்லயே மூணு பால் முப்பால்னு சொல்லுவோம் அதுல முதல் பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறத்து பால் இல் அறம் துறவு அறம் அப்படின்னு இயல்களே இருக்கு ரெண்டு இயல் அறன் வலியுறுத்தல் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரமே இருக்கு இந்த அறம் அப்படின்றது சின்ன வயசுல இருந்தே நாம அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு வார்த்தை அறம் என்றால் என்ன இந்த கேள்விக்கு வள்ளுவரையே கேட்போமே அறம் என்றால் என்னன்னா வள்ளுவருக்கு ஒரு வழக்கம் உண்டு சில வார்த்தைகளை வரையறுத்து கூறுவார் இதுனா இப்படித்தான் அப்படின்னு அறத்துக்கு அவர் வரையறுத்து கூறுவது அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்கா என்றது அறம் அப்படின்றார் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொல்லின் அதோட நிக்கல முகத்தான் அமர்ந்து முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தானாம் இன்சொலினதே அறம் அப்படின்ற இவ்வளவு வரையறுத்து சொன்ன பிறகும் அவரு உச்சமா ஒரு வரையறை சொல்றார் அறத்துக்கு மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நீர பிற என்ன வரையறுக்கிறார் அப்படின்னா அறம்னா வேற ஒண்ணு இல்லைங்க இனிய சொல் சொல்றதுதான் அறம் அப்படின்றார் அப்புறம் அழுக்காறு அழுக்காருன்னா பொறாமை அவா பேராசை வெகுளி சினம் இன்னாச்சொல் கடும் சொல்கள் இந்த நான்கும் இல்லாதது தான் அறம் அப்படின்றார் இதெல்லாம் அப்படி வரிசையா சொல்லிட்டு வரையறுத்து வந்த வள்ளுவர் உச்சமா ஒன்று சொல்லுகிறார் மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் அறம் அனைத்து அறம் அப்படின்ற ஆகுல நீரபுற மற்றதெல்ல வெறும் வெற்று கூச்சல் தான் உன் மனசுல அழுக்கு இல்லாம சுத்தமா இருந்தன்னா அதுவே மிகப்பெரிய அறம் அது எந்த மனசுல அழுக்கு இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்னா நாயன்மார்கள்ல ஒரு அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்கள்ல சாக்கிய நாயன்மார்னு ஒருத்தர் அவருக்கு என்ன சிறப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா பிறப்பால் அவர் வேளாளர் இனத்தை சேர்ந்தவர் அதற்கு பிறகு பௌத்த மனத்தை சார்ந்து அதிலேயே வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் பௌத்த மதத்திலே இருந்தார் ஆனா அந்த பௌத்த மத ஓலைச்சுவடிகளை அறிய அறிய அவருக்கு சிவன் பால் இருந்த அன்பு பெருகி கொண்டே வந்தது அப்படி பெருகிக்கிட்டே வரப்போ ஒரு முறை வெட்ட வெளியில் ஒரு சிவலிங்கத்தை பாக்குறார் சிவலிங்கத்தை பார்த்துட்டோடனே ஏதாவது செய்யணும் அதை வணங்கணும்னு நினைக்கிறார் ஆனா பக்கத்துல எதுவுமே இல்லை அப்போ அங்க ஒரு இருந்த ஒரு சிறிய கற்களை எடுத்து அந்த சிவலிங்கத்தின் மேல போடுறார் ஆனா மனம் முழுதும் சிவலிங்கத்தின் மேல அன்போடு இறை மேல ஒரு அன்போடு கனிந்து அந்த கல்லை போடுறார் ஆனா அவருடைய உடை எல்லாமே வந்து பௌத்த குரு அந்த வேடத்துலதான் இருக்கிறார் 
அதற்காக எதையும் மாற்றிக்கல ஆனா மனதளவுல சிவன் பால் கொண்ட அன்பால் அவர் அந்த கலை போடுற அவருக்கு அன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறைவு ஒரு திருப்தியா இருந்தது அன்னைக்கு நாள் சோ அன்னையில இருந்து ஒரு முடிவு பண்ணிட்டார் இனிமே வந்துட்டு சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால சாமிக்கு கல்லால அர்ச்சனை பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் கல்லால எடுத்து போடுறதுனால கல் எடுத்து போடுறதுனால மற்றவங்களும் வந்து அவரை பெருசா ஆஹ் இவர் மாற்று மதத்துக்கு ஏதோ போயிட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி எண்ணமும் மற்றவங்களுக்கு இல்லை ஆஹா எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மதத்துல பிடிப்பா இருக்கிறாரா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களும் அது ஒரு பெரிய பொருட்டாக எடுத்துக்கல ஆனா இவர் மனதளவில் சிவன் பால் கொண்ட அன்பால் தினமும் உண்பதற்கு முன் சிவலிங்கத்திற்கு அந்த கற் சிறு சிறு கற்களால் ஆஹ் அர்ச்சனை செய்வது என்று ஒரு முடிவோடு இருக்கிறார் சோ இது ஒரு வழக்கமாக்கி விட்டார் வழக்கமாக்கி அது வழக்கமாகி விட்டது தினமும் வந்து அந்த லிங்கத்தின் சிவலிங்கத்தின் மீது சிறு சிறு கற்களை போட்டு விட்டு தான் சாப்பிடுவார் சில நேரத்துல அப்படி மறந்து போய் சாப்பிட உக்காந்துட்டா கூட ஐயோ இன்னைக்கு சிவலிங்கத்து மேல கல்லு போடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த சிவலிங்கத்து மேல கல்லை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சாப்பிடுவார் இந்த மாதிரி இறைபால் தான் கொண்ட அன்பை வெளிப்படுத்தியவர் சாக்கிய நாயனார் இவரு சாமி மேல கல்ல போட்டாரு கல்ல போட்ட இவருக்கு இறை வந்து முக்தி கொடுத்தது மன்மதன் அதே சிவன் மேல் மலர்கணையை ஏவினான் ஆனால் மன்மதனை எரித்து விட்டார் சிவன் அப்போ கல்ல போடுறத விட மலர் கணை வீசுறது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தானே ஆனா மலர்கணை வீசிய மன்மதனை இறைவன் எரித்து விட்டான் கற்களை வீசிய சாக்கியருக்கு முக்தி தந்தார் ஏன்னா மனத்துக்கண் மாசு இருந்தது மன்மதனிடம் மனத்துக்கண் மாசு இல்லை சாக்கியரிடம் இப்போ வள்ளுவருடைய வரையறைய பார்க்கலாங்களா மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நீர பிற அரண் என்பது இன்சொல்லை பேசுவது அறம் என்பது மனத்துக்கள் மாசு இல்லாமல் இருப்பது குற்றம் இல்லாமல் இருப்பது அறம் என்பது பொறாமை அழுக்காறு அவா பேராசை சினம் கடுஞ்சொல் இல்லாமல் இருப்பது இப்படி வரையறுத்த வள்ளுவர் மேலும் ஒரு வரையறை சொல்கின்றார் அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோரல் பிறவினை எல்லாம் தரும் அறம்னா ஒண்ணு இல்லப்பா கொல்லாம இருக்கிறது தான் அறம் அப்படின்றார் ஓஹோ அப்படியா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அதே வள்ளுவர் இதற்கு முற்றும் முரணாக ஒரு குரலை சொல்கின்றார் எண்டில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் அரவினை யாது எனின் கொல்லாமை என்று சொன்னவர் எலும்பில்லாத உடலை கொண்ட புழுகை வெயில் எப்படி காய்ந்து கொல்லுமோ அதுபோல் அன்பில்லாத உயிரை கொல்லும் அறம் அப்படின்றார் என்னையா இது இதுவரைக்கும் புரிஞ்சது இங்க வந்து அறம்னா கொல்லாமைன்னு சொன்னாரு இங்கு உயிரை கொல்லும் அறம் அப்படின்றாரே கொஞ்சம் ஒரு மயக்கம் ஒரு குழப்பம் வருது இல்லைங்களா இந்த குழப்பத்தை மேலும் குழப்பமாக்கும் வகையில் சிலப்பதிகாரம் ஒரு மூன்று உண்மைகளை கூறுகிறது அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு 
அறம் கூற்றாகும் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் அறம் யமனா மாறும் அப்படின்ற உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் அதுக்கும் மேல அறம் பாடுதல்னு ஒரு வார்த்தை நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது அநீதி இழைத்தவர் அழிய வேண்டும் என்று சாபமிட்டு பாடும் பாடல் சான்று நம்ம இலக்கியத்திலே நந்தி கலம்பகம் அப்படின்ற ஒரு இலக்கியம் இருக்கு அறம் பாடுதல் அப்படின்னு அப்ப அறம்னா என்ன அப்படின்னு அகராதிய நாம பார்த்தோம்னா அறம்னா தர்மம் அறம் என்றால் புண்ணியம் அறம் என்றால் ஞானம் அறம் என்றால் நோன்பு அறம் என்றால் இதம் அறம் என்றால் இன்பம் அறம் என்றால் யமன் அறம் என்றால் தீய பயன் உண்டாக்கும் சொல் இத்தனை பொருட்கள் இருக்கிறது அறம் என்ற வார்த்தைக்கு இப்போ புரியுது ஓ அறம் என்பது இங்கு வந்து தர்மம் என்ற பொருளில் வந்துள்ளது ஆனால் எம்பில் அதனை வெயில் போல காயமே அன்பில் அதனை அறம் என்ற இடத்தில் அறம் என்பது தர்மம் என்ற பொருளில் வரவில்லை அறக்கடவுள் காலன் யமன் என்ற பொருளில் வந்துள்ளது எம்பில் அதனை வெயில் போல காயமே எலும்பில்லாத புழுவை வெயில் எப்படி காய்ந்து கொல்லுமோ அதுபோல் அதன் உடலை கொல்லுமோ அதுபோல் அன்பில் அதனை அறம் அன்பில்லாத உயிரை கொல்லுவான் அறக்கடவுள் என்கிறது இந்த குரல் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு கடின கடினமான ஒரு வார்த்தைக்கு நம்ம மகரிஷி ரெண்டு வரியில ஒரு எளிமையான விளக்கம் சொல்லிட்டு போறார் அறம் என்றால் அறம் என்றால் துன்பத்தை போக்கும் செய்கை அறம் என்றால் துன்பத்தை போக்கும் செய்கை அந்த அறத்தை காக்க ஆட்சி மதம் பொருள் மூன்றாட்சி கவியன் ஐநூத்தி எட்டு மேலும் அறத்துக்கு இன்னொரு ஒரு வரையறை ஒரு விளக்கம் கூறுகின்றார் கவியன் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் பிறருடைய நலம் காத்து தான் நலத்தை பெறுகின்ற திறமைதான் அறம் என்கின்றார் அறத்திற்கு மீண்டும் ஒரு விளக்கம் தருகிறார் பிற உயிர் படும் துன்பத்தை உணர்ந்து பிற உயிர் படும் துன்பத்தை உணர்ந்து அதை போக்க எழுந்த கருடை உணர்வே அறம் என்கிறார் வாழ்க்கை மலர் பக்கம் இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு மாக்கோலமாய் விளைந்த மதி விருந்து என்ற புத்தகத்தில் பக்கம் நாப்பத்தி எட்டில் அறத்திற்கு ஒரு அருமையான எளிமையான விளக்கம் கூறுகின்றார் துன்பம் போக்கும் துன்பம் போக்கும் தூய நெறியே அன்பாம் அறமாம் அறிவின் உயர்வாம் என்கிறார் ஆஹ் அறநெறிக்கு விளக்கம் வாழ்க்கை தத்துவம் ஆஹ் சொல்லியிருப்பாங்க அறநெறி என்பது ஒழுக்கம் கடமை ஈகை மூன்றும் தத்துவங்களும் இணைந்ததுதான் அறநெறி என்பது ஆனால் அறத்திற்கு துன்பம் போக்கும் தூய நெறியே அன்பாம் அறமாம் அறிவின் உயர்வாம் என்ற எளிமையான விளக்கத்தை மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு தந்துள்ளார் அறம் என்ற சொல்லை போலவே நமக்கு அதிகம் மயக்கம் தரும் ஒரு பொருளில் மயக்கம் தரும் இன்னொரு சொல் 
ஒழுக்கம் இந்த சொல்ல நாம அடிக்கடி பயன்படுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா திருக்குறள்ல கூட ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் உயிரிட மேலாக கருதப்படக்கூடியது ஒழுக்கம் அப்படின்றது ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பவர் மேன்மை அடைவதும் அதை கடைபிடிக்காதவர் பழிக்கு ஆளாவதும் உறுதி என்றும் நன்றிக்கு வித்தாகும் நல் ஒழுக்கும் தீ ஒழுக்கும் என்றும் இடும்பை தரும் நல்ல ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பவர்க்கு நன்மை உண்டாகும் என்றும் தீய ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பவர்க்கு எப்பொழுதும் துன்பத்தையே தரும் என்று கூறுகிறார் சரி ஒழுக்கம் கடைபிடிச்சா உயிரை விட எல்லாம் சரி ஆஹ் அடுத்தது என்ன சொல்றார் இழுக்கல் உடையொழி ஊற்றுக்கோள் அற்றி ஒழுக்கம் உடையார் வாய்ச்சொல் வழுக்கு நிலத்துல ஒரு ஊன்றுகோல் எப்படி உதவுமோ அந்த மாதிரி ஒழுக்கமுடையோருடைய வாய்ச்சொல் உதவும் உம் சரி அப்போ ஒழுக்கம்னா என்ன ஒழுக்கம்னா ஒழுக்கம்தான் அப்படிதான் சொல்ல தோணுது இல்லை ஆஹ் அழுக்காறு உடையான் கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை ஒழுக்கமிலான் கண் உயர்வு அழுக்காருன்னா பொறாமை ஏற்கனவே பார்த்தோம் பொறாமை இருக்கிறவனிடம் செல்வம் சேராதது போல் ஒழுக்கம் இல்லாதவர் இடம் உயர்வு வராது அப்படின்றார் மகாபாரதத்துல துரியோதனன் அவர் வந்து அஸ்தினாபுரத்தின் அரசர் பாண்டவர்கள் வந்து இந்திர பிரஸ்தம் அப்படின்ற ஒரு நகரை உருவாக்கி அவங்க அந்த நாட்டுக்கு அரசரா இருக்காங்க துரியோதனன் நினைச்ச மாத்திரத்துல கர்ணனை ஒரு நாட்டுக்கே அரசனாக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பொறிந்திய பேரரசனா தான் இருக்கிறார் ஆனாலும் பாண்டவர்கள் பெற்ற செல்வத்தை பார்த்து பொறுக்க முடியாமல் பொறாமையால் வெந்து கடைசியில் அவன் நாட்டை இழந்து தன் சகோதர சகோதரிகளை சகோதரியை இழந்து அவனே அழிந்து போனான் அழுக்காறு உடையார்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை ஒழுக்கம் இலான் கண் உயர்வு எல்லா சரி அப்ப ஒழுக்கம்னா என்ன மறுபடியும் மகரிஷி அவர்கள் மிக எளிமையான ஒரு விளக்கம் ஒழுக்கம் எனில் உயிர்க்கு இன்னா செய்ய நோன்பாம் ஒருவர் பிறர்க்கோ தனக்கோ உடனோ பின்னோ வழுக்கியும் தீமை செய்யா உணர்வு அது ஞானக்கவி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாம ஒவ்வொரு முறையும் தவம் ஏற்றி நிறைவு செய்யும் பொழுது இரண்டொழுக்க பண்பாடு சொல்வோம் இல்லைங்களா நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோர்க்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு ஒழுக்கத்துக்கான விளக்கம் இதுதான் மகரிஷி வேதாத்திரியம் தரும் விளக்கம் மிக மிக எளிமையானது இனிமையானது ஒரு முறை ஒரு அரசன் கேட்டானா இந்த உலகத்திலேயே விட பெருசியது இந்த வையகம் வானகத்தை விட பெருசியது இந்த பூமியை விட பெருசியது இந்த கடலை விட பெருசியது எனக்கு பதில் சொல்லுங்க அதுக்கு கடைசியில ஒரு கிடைத்த பதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அறிது நாம ஒருத்தருக்கு எந்த உதவியுமே செய்யாதப்போ அவங்க நமக்கு செய்யற உதவி வந்து அதற்கு ஈடா இந்த வையகத்தையும் வானகத்தையும் கொடுத்தா கூட ஆகாது அப்படின்றது காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞானத்தின் மான பெரிது ஞானம்னா உலகம் 
இந்த உலகத்தை விட பெருசு எது அப்படின்னா காலத்தினால் செய்த நன்றி நன்றி என்ற சொல்லுக்கு இன்னொரு பொருள் உதவி என்ற அர்த்தம் காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞானத்தின் மான பெரிது நான் இவருக்கு இந்த உதவி செஞ்சேன்னா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் எதையும் யோசிக்காம அவருக்கு உதவணும் தோணிச்சு பண்ண அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி செய்த உதவிய நாம கருத்தில் கொண்டோமானால் அது கடலை விட பெரிதாக இருக்கும் அப்படின்றார் வள்ளுவர் பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலினும் பெரிது அப்படின்றார் இந்த உதவிக்கு ஆஹ் மகரிஷி சொல்லும் விளக்கம் என்ன தெரியுமா தேவையான போது தேவையானவர்களுக்கு முடிந்தவர்கள் உடனடியாக செய்யக்கூடியது தான் உதவி அருளருவி பக்கம் எண்பது சமீபத்துல ஊடகத்துல ஒரு காணொலி பார்த்தங்க நல்ல மழை பெஞ்சு சாலை முழுதும் நீர் தேங்கி இருக்குது அப்ப வந்து ஒரு பசு மாடு ஆஹ் அப்படி நடந்து போகுது நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு மின்கம்ப மாதிரி அது போறப்போ மின்கசிவு ஏற்பட்டு அந்த பசு மாடு ஆஹ் அப்படியே துடிச்சு கீழே விழுது ஆஹ் அந்த மின்கசிவுல சிக்கிக்கிட்டு துடிக்குது அத பார்த்த பக்கத்துல இருந்த ஒரு கடைக்காரர் ஒரு துணி எடுத்துட்டு வந்து அதோடைய ரெண்டு பின்னங்கால்களையும் அந்த துணியால கட்டி இழுக்கிறார் அவரால் முடியல அந்த வழியா போறவங்களும் சேர்த்து இழுத்து அந்த பசு மாடை காப்பாத்துறாங்க இப்ப மகரிஷி சொன்ன விளக்கத்தை பார்க்கோங்களா தேவையான போது தேவையானவர்களுக்கு முடிந்தவர்கள் உடனடியாக செய்யக்கூடியது தான் உதவி இப்ப அந்த பசு மாட்டுக்கு தேவை வந்து அதோட உயிரை காப்பாத்த வேண்டிய அத காப்பாத்தக்கூடியவர்கள் பக்கத்துல இருந்தவங்க அத அது சாகிற வரைக்கும் விடாம உடனடியா காப்பாத்தி அத காப்பாத் செஞ்சாங்க இல்லையா அதுதான் உதவி சரி இந்த உதவிக்கு உச்சமா ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் பேருதவி அப்படின்னு அது என்னன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் மற்றவர்கள் உதவியை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவுக்கு உடனடியாக உதவி செய்தால் அது பேருதவி ஒருத்தர்கிட்ட அந்த உதவி வாங்கின பிறகு திருப்பி வாழ்நாள் ஃபுல்லு உதவியே கேட்க வேண்டாம்ன்ற அளவுக்கு உதவி செய்யறது தான் பேருதவின்றார் ஒரு சாலை முச்சந்தி அந்த முச்சந்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிச்சைக்காரர் கிழிந்த அழுக்கான ஆடை அப்படியே சிக்கு பிடிச்ச தலை பக்கத்துல ஒரு அழுக்கு பை மூட்ட ஒரு அலுமினிய தட்டு அந்த சாலை முச்சந்தியில் அமர்ந்து இருக்க வரவங்க போறவங்கலாம் அவங்களால முடிஞ்சத காசு அந்த தட்டுல போட்டு போறாங்க அவரும் அது காசு அப்படி வாங்கிட்டே இருக்காரு ஒரு இளம் பெண் வராங்க அவங்க வந்து அவங்களும் அவங்களால இயன்றத அந்த தட்டுல போட்டு போறாங்க அதுக்கு அடுத்து அந்த வழியா ஒரு காவல் அதிகாரி வராரு வந்த உடனே தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திட்டு மிக கோபமாக அந்த பிச்சைக்காரரை பார்த்து திட்டுறாரு ஆஹ் திட்டிட்டு இங்கெல்லாம் உக்காரக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஏதோ சொல்றாரு சொல்லதோடு நிற்காம அவருடைய அந்த தட்டுல இருந்த காசெல்லாம் எடுத்து அவருடைய பேக்கெட்ல போட்டுக்கிறாரு போட்டதோட இல்லாம திருப்பி அந்த தட்டை அங்க வச்சுட்டு இது பண்றாரு அந்த பிச்சைக்காரர் அந்த தட்டு அவர் முன்னாலேயே வைக்கிறாரு அவரு கோபமா அந்த தட்டை எட்டி உதைக்கிறாரு அந்த வழியா போன அந்த இளம் பெண் வந்துட்டு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றீங்கன்னா நீங்க உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கிட்டையும் கொஞ்சம் கடினமா அந்த காவல் அதிகாரி பேசிடுறாரு பேசிட்டு அவர் பட்டு கிளம்பி போயிடுறாரு இருசக்கர வானத்துல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதே காவல் அதிகாரி அந்த பிச்சைக்காரன் கிட்ட வராரு அந்த பிச்சைக்காரன் அந்த 
எட்டி உதைச்ச அலுமினிய தட்டு மூட்டை கேட்டி எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு திருப்பி அதே இடத்துல அப்படியே உட்காந்துருக்காரு இந்த முறை காவல் அதிகாரி கையில ஒரு பையோட வந்திருக்காரு வந்த உடனே அந்த அலுமினிய தட்டை எடுத்து ஓரமா வச்சுட்டு அந்த பைக்குள்ள இருந்து ஒரு எடை பார்க்கும் எந்திரத்தை அவர் முன்னால வைக்கிறாரு வச்சுட்டு அது மேல ஏறி அவர் நிக்கிறார் நின்று எடை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு காசு தராரு இனிமே நீங்க வந்து பிக்சர் எல்லாம் எடுக்க கூடாது இந்த எடை பார்க்கும் எந்திரத்தை வைத்து கொண்டு அதுல மக்கள் எடை பார்ப்பாங்க நீங்க காசு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட எடுத்துட்டு போன காசு மீதி காசையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு உணவுப் பொருட்களும் கொடுத்துட்டு அவர் போறார் இப்போ மகரிஷி சொன்ன பேருதவி அதுக்கு விளக்கம் பார்க்கலாங்களா வாழ்நாள் முழுவதும் மற்றவர்கள் உதவியை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவுக்கு உடனடியாக உதவி செய்தால் அதுவே பேருதவி அந்த பேருதவியை தான் அந்த காவல் அதிகாரி செய்துள்ளார் அத்வைதம் இதற்கு ஒரு அழகான எளிமையான ஒரு விளக்கத்தை மகரிஷி தருகிறார் கடலில் நீர் இருக்கிறது சூரியன் காயும் பொழுது அந்த கடல் நீர் மேகமாக மேலே போகிறது கடல் நீர் மேகமாக மேலே வந்துள்ளது அந்த மேகம் மலைகளோடு மோதி குளிரும் பொழுது மழையாக மீண்டும் விழுகிறது அந்த மழை பூமியில் விழுந்து ஆறு ஏரி குளம் நீர்நிலைகளை அடைகிறது பின்பு பூமியில் அப்படியே ஓடி நிலத்தடி நீரில் மாறுகிறது அதை அந்த நிலத்தடி நீரை தாவரங்கள் தங்கள் வேர்கள் மூலம் உறிஞ்சுகிறது தென்னை மரம் தன் வேரில் உறிஞ்சி அந்த நீரை இளநீராய் மாற்றுகிறது எலுமிச்சை பழம் செடிகள் வேரின் மூலம் உறிஞ்சி எலுமிச்சை சாறாக மாற்றுகிறது அப்ப இந்த மாதிரி கடல் நீர் இப்பொழுது சாறாக மாறியுள்ளது இல்லையா ஆனால் எல்லா கடல் நீர் மேகம் மழை ஏரி குளம் நிலத்தடி நீர் தாவரங்களில் உள்ள காய் கனிகள் அதில் உள்ள சாறு இது எல்லாமே வந்து நீர் தான் நீரின் பல வடிவத்தில் காண்கிறோம் ஆனா இதுக்கெல்லாம் மூலம் என்ன கடல் நீர் தான் இப்படி பரிணாம வளர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்களை எல்லாம் மறந்து விடாமல் மூலத்தை பார்ப்பதுதான் அத்வைதம் அப்படின்றார் வாழ்க்கை மலர்கள் பக்கம் நூத்தி எண்பத்தி மூணு எப்படி இளநீரில் கடல் நீரை பார்ப்பது போல் எல்லா பரிணாம வளர்ச்சியிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களை எல்லாம் மறந்து விடாமல் அதில் மூலத்தை பார்ப்பதுதான் அத்வைதம் என்கிறார் மகரிஷி துறவு வீட்டிலிருந்து காட்டுக்கு இடம் மாறுவதா துறவு இல்லை வேலையை விட்டுவிட்டு ஊதியம் வாங்குவதை விட்டுவிட்டு பிச்சை எடுக்கும் செயல் தான் துறவா இல்லை சம்சாரியா இருப்பவர் சன்னியாசி தோற்றம் கொண்டு மாறுவதா துறவு அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க துறவு என்றால் மகரிஷி கூறும் விளக்கம் அளவு முறை இரண்டையும் கடைபிடிப்பதுதான் துறவு என்கிறார் அது என்ன அளவு முறை தான் செய்யும் எல்லா செயல்களிலும் அளவு முறை வைத்து கொண்டு நிறைவு காண்பதுதான் துறவு என்கிறார் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவுதான் துறவு என்கிறார் இதுவரை குத்து விளக்கு பசி நான் யார் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் அறம் ஒழுக்கம் உதவி பேருதவி அத்வைதம் துறவு 
என்ற சொற்களுக்கு வேதாத்திரியம் தரும் விளக்கத்தை கண்டோம் இச்சிந்தனை உரையை செவிமடுத்த இருபால் மெய்யன்பர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பங்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அருவி ஐயா ரொம்ப அருமையான விளக்கங்கள் சொல்லுங்க அவரு மேல ஒரு இது கூட இருந்தது சரி அவர் வந்து போயிட்டு அந்த ஆமா பணத்தை கொண்டு போய் மறுபடியும் அவரு ஒரு வெயிங் மிஷின் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து அவருக்கு உணவும் கொடுத்தது உண்மையிலேயே ரொம்ப பேரு அந்த பேருதவி நீங்க சொன்ன உதாரணம் உண்மையிலேயே மறக்க முடியாது ஒவ்வொரு இதுவும் அப்படிதான் சொன்னீங்க நீங்க அந்த ஐந்து திரி ஏன் இருக்குது விளக்கல அப்படின்றது ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து நம்ம மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த விளக்கங்களை வந்து நல்லா சொல்லிட்டு வந்தீங்க கடைசியில வந்து நம்ம இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு அந்த ஒழுக்கம் திருக்குறள்ல நிறைய சொன்னீங்க திருக்குறள் மற்றும் பேரு மற்ற நம்ம நம்முடைய இதிகாசங்கள்ல கூட ஒழுக்கம்ன்றது என்னன்றத நம்ம அத்தனையும் ஃபாலோ பண்ணணும் படிக்கணும்ன்றத விட நம்முடைய தவம் முடிச்சு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடை நம்ம செமியா பண்ணிட்டு வரணும்ன்றது ரொம்ப சிறப்பா முடிச்சுங்க ரொம்ப நல்ல விளக்கம் நல்ல ஒரு திங்கக்கிழமை நாள்ல மா அந்த வாரத்தினுடைய காலையிலேயே நல்ல ஒரு அமைதியான முறையில அந்த உங்களுடைய அந்த டோன் ஆஃப் டெலிவரி வந்து அந்த அப்படியே நீங்க ரொம்ப அத மிதமா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு தியானம் தியானம் செய்வது போல இருந்தது என்னிடம் உள்ள ஒரு கேள்வி நீங்கள் பேராசிரியர் இப்போ நானும் கூட ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி மனவள கலையில இணைந்து மறுபடியும் நீண்ட வருடங்கள் விட்டு விட்டு மறுபடியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்முடைய மனவள கலை மன்றத்தில் மகரேஷனுடைய பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து வர சம் தடைகள் கூட வருது நினைக்காது கர்ம வினையே என்னன்றது இல்ல சரி பட்டு வந்துட்டோம் இனிமேல் விடக்கூடாது நம்ம தொடர்ந்து செய்து பயிற்சிகளை தினமும் உடற்பயிற்சி காய்கலப்பம் தவம் தற்சோதனை உடன் தவறாமல் செய்து வர சில அறிவுரைகளை செய்ய நிர்பந்தப்படுத்தி <laughs> 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 செயல்படுத்த முடியாது இறை அன்பு சொல்லுவாரு உணர்த்தப்படுவது உள்வாங்கப்படும் திணிக்கப்படுவது துப்பப்படும் அதனால நாம வந்து அந்தந்த ஒரு சூழல்ல இப்ப வந்து ஒரு காயகல்பம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு ஆரோக்கிய ஒரு உடல் நலம் அது பண்ணாம இருக்கிறப்போ பெறக்கூடிய சங்கடங்கள் அத வந்து குத்தி காட்டுவதாக சொல்லாமல் சுட்டி காட்டுவதா சொல்லுவோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுப்பாங்க குத்தி காட்டுவதற்கும் சுட்டி காட்டுவதற்குமான வித்தியாசம் என்னன்னா தவறு செய்த உடனேயே சொல்றப்ப அது குத்தி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் சுட்டி காட்டுவதுன்றப்ப அவங்க கேட்கிற மனநிலையில இருக்கிறப்ப மெதுவா அத இத நீங்க இப்படி செஞ்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றப்ப அது சுட்டி காட்டுவதாக இருக்கும் அதனால மனதுல வந்து நாம ஆரோக்கியமா இருக்கணும் எவ்வளவு நாள் இருக்கிறோன்றது முக்கியம் எப்படி இருக்கிறோன்றது முக்கியம் நம்மளுடைய உடற்கழிவுகள்ல இன்னொருத்தர் எடுத்து போடுற அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை மோசமா இருக்க கூடாது அதுக்கு நம்ம வந்து அடிப்படை ஆரோக்கியத்தோட இருக்கணும் அதுக்கு இந்த மகரிஷி வழிகாட்டிய எளிய உடற்பயிற்சியும் காயகல்பமும் காந்த பயிற்சிகளும் அதெல்லாம் தற்சோதனைகளும் தவமும் நிச்சயமா உதவும் அது உணர்ந்து செய்யறப்ப உள்வாங்கப்படும் அவ்வளவுதான் பயிற்சியில தொடர்ந்து செய்யுங்க நீங்க செஞ்ச உங்க பேராசிரியர்கள் கூறின மாதிரி வாழ்த்துவோம் 
அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரணும் இதை உணர்ந்து செய்யணும் அப்படின்ற மனதார வாழ்த்துவோம் நிச்சயமா நல்லது நடக்குங்க ஐயா வாழ்க வளங்கள் அடிக்கடி <laughs> 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 பொருந்தி வருது அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் சொல்ல முடியுங்களா ஐயா ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் தாங்க ஐயா உலக பொதுமறைன்றது வந்து மறைனா வேதம் உலகத்துக்கே பொதுவான ஒரு வேதம் உலக பொதுமறை ஆஹ் இப்போ மத்த வேதங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தனம் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா திருக்குறளை நீங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு ஆஹ் எந்த இடத்துலயும் தமிழ்ல கூட சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அது உலக பொதுமறைன்னு சொல்றதுக்காக தான் காரணம் எந்த கடவுளையும் இப்ப கடவுள் வாழ்த்துன்னு இருக்கு அந்த கடவுள் வாழ்த்துல எந்த கடவுளையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஏன் குணத்தான் தாளை வணங்காதலை அந்த மாதிரி ஒரு ஆஹ் குறிப்பால் சொல்லியிருப்பாரு தவிர குறிப்பிட்டு இந்த கடவுள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாரு அதே மாதிரி வந்துட்டு இதுல எந்த ஒரு மொழி சாயல இது தமிழர்களுக்கானது தான் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம இதுல தமிழ்ன்றத வார்த்தை கூட சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்ல இந்த ஒரு வார்த்தையை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மருந்துன்னு ஒரு அதிகாரம் அதுல வந்து மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சொன்ன ஒரு வாசகம் நாம ஆங்கிலத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க டுடேஸ் நியூஸ் பேப்பர் டுமாரோ வேஸ்ட் பேப்பர் அப்படின்வாங்க இன்றைய செய்தித்தாள் நாளைய வேஸ்ட் பேப்பர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இருக்கும் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு இந்த உடம்புக்கு மருந்துன்றது வேண்டாம் எப்போ அப்படின்னா அருந்தியது நாம சாப்பிட்டது ஜீரணமான பிறகு அற்றது போற்றி உணின் அப்படி அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டோம்னா இந்த உடம்புக்கு பெருசா மருந்துன்றது தேவைப்படாதுன்னு சொன்ன வார்த்தை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமும் இன்னைக்கும் பொருந்தது இல்லைங்களா கமா கூட மாத்த முடியல அதனாலதான் வந்து திருக்குறள் உலக பொதுமறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா ரொம்ப அருமையான விளக்கங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமும் பாஸ்கரன் ஐயா விரைவில் நீங்க வந்து ஒரு சிந்தனை இருந்து கொடுக்கணுங்க ஐயா வாழ்க வளம் அடுத்தபடியாக திரு சபரீஸ் சுந்தர வடிவேலு ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் கேள்வி கேட்க வாழ்வளம் பாஸ்கரன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நம்பி ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ரொம்ப நேரமா இருந்தது ஐயா ஐயா ஆக்சுவலி இப்ப அவர் பேசிட்டு இருந்த மாதிரி அந்த ஒரு பாடல் கூட இருக்குல்லங்க ஐயா வள்ளுவனை தன உலகினுக்கே தந்த வான்புகழ் கொண்ட 
அதாவதுக்குறுகியமான <laughs> அது எப்படி ஐயா இது அது நல்லதா அது நல்லதுதான் உலக மக்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு ஆனா அதனால இப்போ நம்ம நாட்டு மேலேயும் சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருதுல்ல அதை பத்தி எதாவது கேட்டேன் ஐயா கேள்வி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னீங்கன்னா இல்ல ஐயா அந்த குறுகிய மன குறுகிய மனப்பான்மை இல்லாம இந்த அந்த இந்த நம்ம அதாவது வள்ளுவனை உலகனுக்கே தந்த தமிழ்நாடுன்னா ஸ்பெசிபிக்கா இல்லாம எல்லாரும் பயன்பெறும் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஆனா நான் எனக்கு நான் என்னோட கேள்வி என்னன்னா அதை வந்து சில மத்த மத்த கண்ட்ரி காரங்களுக்கு அந்த அந்த பக்கம் அந்த இது இல்லையேன்னு ஒரு கேட்கறேன் ஐயா இப்ப சைனீஸ் இல்ல சைனீஸ் பீப்புள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோங்கன்னா எல்லாரையும் சொல்ல விரும்பல ஸ்பெசிபிக்கா பட் அவங்க ஒரு இது கேட்டா கூட அவங்க சொல்லி சொல்லி தர மாட்டேங்கிறாங்க இல்ல அவங்க ஒரு நம்ம கத்துக்கணும்னு சொன்னா கூட அவங்க நம்ம அவங்க அவங்க இதுல இருந்து வெளியில போக போக நம்ம வெளியில சொல்லி தர மாட்டேங்கிறாங்க அதான் கேட்டேன் ஐயா இது நீங்க எந்த நாட்டு மக்களுக்கோ இல்ல எந்த இன மக்களுக்கோ வந்து இது இது ஒரு பொதுமைப்படுத்த முடியாதுன்றது என்னுடைய கருத்து இல்லையா இது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கம் பண்பாடு சார்ந்த ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டிலயும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்கன்றதுனால தானே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு கனியன் பூங்கொன்றனார் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வந்திருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஒரு கருத்தை சொல்லணும்னா எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும்ன்ற எண்ணம் இல்லாததுனால தானே அந்த ஒரு கருத்தை சொல்ல வேண்டி இருந்திருக்கு கண்ணதாசன் காலத்துல கூட எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை ஏன் வந்ததுன்னா எல்லோரும் எல்லாமும் பெறாம இருக்கிறதுனால தான் இது எல்லா காலகட்டத்திலயும் இது இருக்குது அஹ் எப்படி ஒரு நன்மைன்னு இருந்தா ஒரு தீமை இரவுன்னு இருந்தா ஒரு பகல் மேடுன்னு இருந்தா பள்ளம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இரண்டும் கலந்ததுதான் இந்த உலகம் அதுல நாம வந்துட்டு தொடர்ந்து நல்ல விஷயங்களையும் நற்பண்புகளையும் விதைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்ன்றது தான் என்னுடைய எண்ணங்கைய மிக சிறப்பு ஐயா வேறு யாரும் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணல நிறைய செய்துக்கலாம் ஐயா வேறு யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்பும் நண்பர்கள் இருந்தால் கேள்விகளை கேட்கலாம் வாழ்காலமுடன் அடுத்ததாக அமுதா அவர்கள் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அமுதா அவர்களை நம்ம கேள்வி கேட்க அழைக்கணும் அன்போடு வாழ்காலமுடன் அமுதா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் கோரைப்பாய் செய்யறதுக்கு தர்பைன்றது வந்து இந்த யாகம் எல்லாம் செய்யறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிடாரிக்கன்னா நம்ம கழுத்து பின்பகுதி பிடாரிக்கன் அப்படிதானே ஆஹ் பிடரி கண்ணுன்றது அந்த மனோன்மணியம் தவத்துல வந்து சொல்லுவாங்க நீங்க அது தனிப்பட்ட முறையில பேரர உங்க பேராசிரியர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இன்னும் தெளிவா அத தெளிவுபடுத்துவாங்க கழுத்து பின்பகுதியா வந்து கேட்காதாம் அதுதான்மா மனோன்மணிய தவம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு அது உங்க பேராசிரியர் கிட்ட நீங்க கேக்குறப்போ அது கொஞ்சம் தெளிவா இது தொலைபேசியில சொல்ற அளவுக்கு இது எளிமையான விஷயம் இல்ல தெரியா அதான் <laughs> 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 ஐயா ஒரு நாலு வரி ஒரு கவிதை மாறி சொன்னீங்க நிலத்திற்கு அழகு நெல்லும் கரும்பும் குளத்திற்கு அழகு தாமரை அடுத்த ரெண்டு வரி சொல்லுங்க ஐயா 
இது வந்து நான்மணி கடிகைன்ற ஒரு நூல்ல வருதுமா பாடம் எண் ஒன்பது நான்மணி கடிகைன்றது வந்து ஒரு சங்க இலக்கிய நூல் அதுல வந்து நிலத்துக்கு அணினா அழகு நிலத்துக்கு அணி என்ப நெல்லும் கரும்பும் நிலத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம் தனக்கு அணி என்ப தான் செல் உலகத்து அறம் அப்படின்னு முடியும் தனக்கு அணி என்பது தான் செல் உலகத்து அறம் தான் வாழும் உலகத்துல செய்யற அறம் அப்படின்ற மாதிரி பொருள் நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வாழ்க நன்றிங்க நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தை